Good morning students. Welcome to online political science class again. Today we are moving towards the chapter that is chapter 6 international organization. So we have seen in this chapter about the evolution of UN. How did UN was originated? For what purpose UN was originated? So 24th October 1945 was the year when UN was originated okay so when the league of nation failed in the uh, world international arena or in the world arena we have seen that other second world war in the world so because of all these things the uh, many of the nations many of the leaders of the nations they have thought that now we should come forward and we should have an that type of international organization or intergovernmental organization through which we can all promise each other not to go to war or not to go to any types of conflicts or to prevent conflicts and war or to go for maintenance of peace and security in the world. So for all these things even has been created. Okay. So when the second world war was going on still that time it came in the mind of uh, some of the leaders, one of the main person that is from Franklin Roosevelt, U.S. President. And then other countries also joined uh, U.S. and so many countries later on came into being. So at the inception of just uh, yes, uh, for 51 countries has joined U.N. And afterwards, today when we count U.N., as an intergovernmental organization, there are 193 members. Okay, so the UN has been created for so many purposes. There are six organs in the UN. One of the main organ of the UN was the UN Security Council, I told you. General Assembly, which is acting as the UN Parliament. Okay, it is the meeting tower of all the countries. And uh, then so many other specialized agencies are there under the UN. So that way UN has started and it has started uh, its creation and for many things UN came into being. Okay, as we know UN today. UN is doing so many other works besides preventing uh, conflicts and war. Okay, it is, uh, its main aim is to maintain peace and security, no doubt. But it also goes for uh, uh, other types of economic uh, type of uh, benefits to the countries, then humanitarian works, then giving relief to the uh, many countries which is uh, destroyed or devastated by war or something else. Okay, so so for so many purposes, so many reasons, UN has been created. But now today we are discussing today uh, on the other side, and that is what. That is the uh, how even in a unipolar world can survive. Okay, how even in an unipolar world can survive is today. Today, what is the position of UN? Okay, because as UN was created, we all know it is an intergovernmental organization. I must again repeat intergovernmental organization. That means what? UN has been created with the minds of many, many states, many countries, many leaders, okay. And so UN is working in a cooperative way. In a cooperative way with 193 members, UN is working. But it was seen in the UN that as US is uh, monopolizing some type of dominant, dominant power it is using, uh, in the UN. Okay, so here uh, we can raise a question. Okay, and the question is can UN serve as a balance to the US dominance? Okay, so I will write it. Can UN serve as a balance? to the U.S. dominance. 
can US serve as a balance to US dominance? Now, as US is a uh, superpower country still now, okay? So, because of uh, the uh, death of one superpower, 1991, when one superpower died, that is USSR, that time we have seen that in, uh, the whole world has transformed into something called unipolarism or unipolar system, okay? And US still remain as a superpower. So, in this uh, type of uh, environment, uh, today we can say that UN uh, cannot just go by it itself because somewhere or the other US is being dominating, dominating UN or sometimes US is not listening to the US policies, okay. Now there are so many reasons, okay, so many reasons for why uh, US is behaving like that, okay. First of all, first of all, this is US, okay. Now, the reasons are, first of all, it is what? It is a super power, one of the major super power country, okay? Next one is, it is a highest or strongest, I can say, strongest uh, military economic diplomatic power, okay? It has... Then we have also seen that US is culturally influencing the world. Culturally influencing the world. Okay. Then US also can be seen. Uh, it is a, a very uh, strongest power and it has some, some strong leadership. It has some strong dash. Okay. Then, again, we can say that in this category, uh, the UN, okay, the UN cannot balance or can balance. Okay. Now, why can balance or why not can balance? It can be seen. So, first of all, let me go with this one. See, now, uh, UN can be balanced or not balanced, okay? So, US is a superpower country. US is a strongest military, economic, diplomatic power it has, okay? Culturally, it is influencing the world. Strong leadership it has, okay? So, because of all this category, UN cannot balance US because US is highly superpower country, okay? Now, going to the relationship of UN and US, the personal relationship, okay? Why uh, UN cannot be balanced or why US is monopolizing UN, okay? There is a reason. Now I am going to this area. Now see. Uh, US is a highest contributor, okay? US is a highest contributor to UN. Okay. Then, again it is seen that US nationals, US, many nationals are, no, many officers. Okay. US, many officers are U.S. nationals. Okay, many type, many U.N. officials who are there, they are U.S. nationals. They are from U.S. area only, U.S. country only. Okay, now other one if I go through. Okay, the U.N. headquarter is in U.S. Okay. If I go to another one, that US is one of the
permanent member of UN Security Council. So they are using NATO power. Okay. Now see, these are so many reasons we can just go through. Okay. Now, first of all, now what is the personal relationship of US and UN? Okay. US is a highest contributor to UN. Jo unka jo ek finance hai. UN ke andar mein, kyunki UN to, uh, it is not a governmental, it is an intergovernmental. Bohat sara state ko uh, ban, uh, mila ke group, group hua hai and 193 states they are contributing something or the other to run the UN. Okay, usko chalane ke liye ulo contribute karte hai. To ye jo contribution hai, these contribution are major contribution or contributor that is given by uh, US. Okay, ye funding jo hota hai, is mein the major the funding here, it is done by US. Okay. And because of that the thing, what happens? Many times, oh, apna ek, uh, man -mani karte hai. they monopolize the power. Okay. They ap, unka apna ek power ko look just use karte hai unka. Because unka paisa jada yaha pe girta hai. Or contribution hota hai. Okay. Next, UN officials are US nationals. Boha sare jo UN officials hai. Okay, even ke andar mein jo bohat sara jo log kaam karte hai, bohat sara majority of the people are from US nationals. So, US country ke andar se paaya jata hai. Okay, so, ye bhi ok ek, ek advantage ki thar liya ja sakta hai. Okay, next one is, UN headquarter is in US. So, or it is, US ke andar mein UN ka headquarter hai, New York. So, automatically ek benefit chhe hai yaan pe. Next one is, U.S. is one of the permanent member of U.N. Security Council. So, jo U.N. ka jo security council hai, permanent member, usme U.S. is the top, sabse fast membership unka hi hai. Or because of their thing, jo permanent member se, unke paas ek special power hai. And what is the special power? Veto power. Abhi veto power kya hota hai? Veto power matla, jab bhi kisi issue ko leke resolution liya jata hai. ओके okay. तो उस रिजोल्यूशन को मानना ना मानना उसमें स्टॉपेज लगाने का काम वेटो पावर वेटो पावर जो होता है इसको बोलते हैं ओके वेटो पावर का मतलब है किसी भी रिजोल्यूशन को स्टॉप करना ओके okay. एक कंट्री उसको स्टॉप कर सकता है अगर पांचों कंट्री जो है उसमें से एक कंट्री ने स्टॉप कर दिया तो चार कंट्री उसमें मूव नहीं कर सकते ओके तो दैट थिंग मेनी टाइम बीइंग यूज बाय यूएस तो उनका यहां पे एक फायदा है पूरा पूरी ओके okay. तो ये सब कुछ मिला के देखा जाता है कि यूएस जो है वो अपना एक मनमानी करता है जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूं 2003 ओके तो जो अमेरिका ने जो इनवेड किया इराक के ऊपर ओके सद्दाम हैशा उशन रेजिम हैज बीन टोटली डिस्ट्रॉयड ओके जो वेपन ऑफ मास डिक्लेरेशन उसको लेके वो लोग वहां पे गए थे जो न्यूक्लियराइजेशन का पॉलिसी को लेके वहां पे गए थे और उन्होंने सोचा कि सद्दाम हुसैन इज मेकिंग अप न्यूक्लियर वेपन्स एंड ऑल दिस थिंग्स दे हैव इनवेडेड इराक लॉट्स ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स हैज बीन डिस्ट्रॉयड अ लॉन्ग टाइम वॉर इज वेंट अप अटैक वेंट अप और एक जगह से दूसरी जगह को गिराते गिराते देखा गया जब ये खत्म सब कुछ खत्म हुआ वॉर Iraq is totally destroyed. Okay. So because of their thing, or ye jo, jab ye invasion hua actually, to, yeah, America wanted to go in invasion. But many of the countries, they are opposing. Even UN, even ka jo, even ka jo main jo, jo hai, or organs, general assembly and all, uh, that, that thing, even security council ke jo, or bhi jo, unka jo, ek, main jo, organ ka jo, ek, jo power hai, that has not provided, that has not allowed. Okay. U.S. to go and invade Iraq that time. But U.S. to U.S.A., they have monopolized their power and being a superpower country, they have went up and they have invaded Iraq. Or a thing here, we have studied NATO. NATO. Okay. NATO is the creation of U.S. And NATO ke andar mein jo bhi members hai, these members are automatically have a say with U.S. जब भी यूएस कुछ बोलता है तो दीस मेंबर्स दे जस्ट गो विद यूएस ओके तो जैसे कि जब ये इनवेशन जब हुआ था इराक का जो इनवेशन हुआ था दैट टाइम एक कंट्री का मैं एग्जांपल लेती हूं जैसे कि फ्रांस फ्रांस हैज डायरेक्टली वेंट अप विद यूएस ओके 
बिकॉज उनको लगा उनको जाना चाहिए तो वो लोग चले गए तो जस्ट बिकॉज दिस नेटो इज देयर इसका भी एक इन्फ्लुएंस है यू के अंदर में जो उनका जो एक दबदबा है जो यूएस का वो उनके अंदर में दिखाई देता है ये सब कुछ ठीक है सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स यहाँ पे देखा गया कि कैन यू एन सर्वाइव विदाउट यू एस यू एन के नॉट सर्वाइव विथ यू एस यू एन कैन सर्वाइव बट इट हैज लॉट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम्स ओके सी स्टूडेंट्स टूडे वी आर लिविंग इन ए भास्ट वर्ल्ड एंड वी हैव बींग नाउ ग्लोबली कनेक्टेड विथ वन अनादर नो स्टेट इज लिविंग अलोन नाउ ओके और नो कंट्री इज लिविंग अलोन नाउ वी आर ग्लोबली कनेक्टेड तो हमारे पास एक शब्द मिलता है and that is what और मैं यहाँ पे और भी अगर मैं लगाऊ प्लेनेटरी इंटरडिपेंडेंस ओके प्लेनेटरी इंटरडिपेंडेंस तो हम आज के जो दुनिया में रहते हैं प्लेनेटरी प्लेनेटरी इंटरडिपेंडेंस टेक्नोलॉजिकली वी आर इंटरकनेक्टेड ग्लोबली वी आर इंटरकनेक्टेड आइडियाज के वजह से हम इंटरकनेक्टेड है बहुत सारा कारण है इशू से कॉमन इशू से बिकॉज ऑफ विच वी आर इंटर कनेक्टेड तो हम जो जिस वर्ल्ड में रहते हैं दैट इज इंटर डिपेंडेंस हम ये शब्द बहुत ज्यादा यूज करते हैं प्लेनेटरी इंटर डिपेंडेंस सो बिकॉज ऑफ देर थिंग और भी देखा गया कि आगे जो इवेंट के अंदर में इतने सारे मेंबर्स नहीं थे धीरे धीरे मेंबर्स बने बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज के भी मेंबर्स आके जुड़ जुड़ गए अभी यूएन से एंड बिकॉज ऑफ देर थिंग जो भी कहीं में भी कुछ भी हो रहा है यूएन हैज टू गो एंड यूएन हैज टू हेल्प द कंट्रीज द मेंबर्स द पीपुल्स इट हैज टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्स इट हैज टू सॉल्व द वेरियस टाइप्स ऑफ मेशर्स दैट इट इट इज टेकिंग बाई ओके तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स यू एन इज नीडेड वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट यू एन ओके बिकॉज इफ एनी कंट्री गोज इन एरोगेंट वे ओके देर इज नो बडी टू स्टॉप दैम सो वी हैव एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत सारे कंट्री एक ही जगह में लोग आते हैं एक ही जगह में मिलते हैं एंड वन नाइन्टी थ्री मेम्बर्स दे आर कमिंग टूगेदर इन ए कॉमन प्लेटफॉर्म ओके तो सबका कभी ना कभी और कहीं ना कहीं उनका से होता है यहाँ पे ठीक है यूएस का जरा से होता है बट यूएस समटाइम कैन बी जस्ट स्टॉप्ड ओके बाय अदर कंट्रीज तो यूएन जो अगर हम लोग उसका पूरा पढ़े पूरा स्टोरी मेनी टाइम्स यूएन इज नॉट ए परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इट हैज प्रूफ फेलियर मेनी टाइम्स बहुत सारा जो भी उन्होंने जो पीस कीपिंग मेशर्स जो उन्होंने किया दैट इन दैट दे आर नॉट जस्ट सक्सेसफुल ओके तो मेनी टाइम्स बिकॉज ऑफ यूएन यूएन इज दे आर बट देन ऑल्सो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इज हैविंग सिविल वार इज हैविंग टेकिंग प्लेस वेरियस जगह पे जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट होते जा रहा है कॉन्फ्लिक्ट होते जा रहा है सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स बहुत सारे टाइम लगता है कि यूएन अच्छे से काम नहीं कर रहा है ओके बट फिर हम अगर जाएंगे एक एक जगह पे यूएन होना होगा यूएन अगर नहीं होंगे तो वी कैन नॉट सर्वाइव सो यूएन इज एन इन दिस इनडिसपेंसेबल ऑर्गेनाइजेशन ओके इंडी एक क्रिटिक्स ने ये भी बोला कि यूएन इज द ग्रेटेस्ट एडवेंचर ओके यूएन इज द ग्रेटेस्ट एडवेंचर यूएन इज द greatest of the for mankind so even is the greatest adventure of the for mankind to agar isko hona hai agar 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 isko hona hai to ye sab kuch chahiye and greatest adventure kyu bola gaya because hum survive nahi kar sakte ओके okay, अगर यूएन नहीं होगा तो यूएस तो और जरा जरा डोमिनेट करेगा और जरा मोनोपोली पावर यूज करेगा ओके okay? जो यूज कर रहा है उससे भी और तीन गुना ज्यादा यूज करेगा तो बिकॉज ऑफ देर थिंक वी नीड एन यूएन इंस्पाइट ऑफ बहुत सारा जगह में बहुत सारा चीजों का इम्परफेक्शन होता है यूएन का भी है नो डाउट बट देन ऑल्सो वी हैव टू गो 
विथ इवेंट वी हैव टू स्टे विथ इवेंट ओके तो इसको हम लोग ग्रेटेस्ट एडवेंचर मान के ही चलेंगे बिकॉज फॉर ह्यूमन ह्यूमन काइंड और ह्यूमन सिविलाइजेशन टूडे दैट दिस इज ए ग्रेटेस्ट थिंग दैट इज देयर इन द वर्ल्ड और बिकॉज वी आर लिविंग इन एन इंटर गवर्नमेंट जो एक इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसमें एक इंटर गवर्नमेंटल तरह से ही एक आके खड़ा हुआ है एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग वी नीड टू सर्वाइव आवर सेल्फ विथ दिस यू एन ऑर्गेनाइजेशन ओके तो बिकॉज ऑफ देर थिंग हमें यू एन चाहिए तो अगर मैं इसका कंक्लूशन में लू ओके दो यू एन इज एन इम्परफेक्ट बॉडी समटाइम और दी आदर बट यू एन इज एन इनडिसपेंसेबल ऑर्गेनाइजेशन ओके यूएस कैन नॉट बैलेंस यू एन कैन नॉट बैलेंस यूएस ओके बट देन ऑल्सो यू एन हैज टू बी देयर अदरवाइज वी दी ह्यूमन काइंड कैनॉट सर्वाइव विदाउट यू एन सो स्टूडेंट्स दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर टूडे वी केम टू द कंक्लूशन ऑफ दिस चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सो होप स्टूडेंट्स यू विल गो थ्रू द होल ऑफ द वीडियोज आई हैव गिवेन यू आर्लियर एंड यू विल कैन और यू विल ट्राई टू गेट बेटर नॉलेज अबाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ओके थैंक यू स्टूडेंट्स